हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन सी टूटोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे रिवर्स को फाइंड आउट करेंगे और पैलिंड्रोम को भी फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर हम देखेंगे कि हम कैसे किसी नंबर का पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं और रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिखा है रिवर्स के लिए और पैलिंड्रोम के लिए फ्रेंड्स हमने कुछ को कमेंट करके भी आपको समझाने की कोशिश की है लाइन्स को जैसे मैं यहाँ पर आपको पूरे अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड जैसे आप देख सकते हैं हमने सबसे ऊपर सबसे पहले क्या किया हेडर फाइल को क्या कर दिया डिक्लेयर कर दिया हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स फिर हमने यहाँ पे क्या किया मेन फंक्शन यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया फ्रेंड्स फिर हमने मेन फंक्शन के अंदर जैसे कि इंटीजर टाइप का डायरेक्ट टाइप ले लिया और उसके अंदर हमने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और हमने क्या किया इसके अंदर पहले ही से एक्स का वैल्यू हमने असाइन कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक्स क्या कर दिया नंबर दे दिया ताकि मुझे समझाने में आसानी हो वैसे तो हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं लेकिन जैसे हमने यहाँ पे समझाने के लिए आपको दे दिया वन टू थ्री फोर फाइव एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन कर दिए ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स फिर हमने क्या किया है कुछ वेरिएबल्स और डिक्लेयर किए जैसे टैंप नाम का रिमाइंडर नाम का और रिवर्स नंबर नाम का हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं रिमाइंडर के अंदर हमने क्या कर दिया जीरो इनिशलाइज कर दिया और रिमाइंड और रिवर्स नंबर में भी जीरो इसनलाइज कर दिया ठीक है फ्रेंड्स फिर जैसे हमने फिर क्या किया यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया है प्रिंट एफ फंक्शन हमने क्यों यूज़ किया है ताकि हमारा जो वैल्यू है आउटपुट पे जो हम आउटपुट पे चाहते हैं वो शो हो जाए जैसे हमारा आउटपुट शो होकर आएगा द ओरिजिनल नंबर इज दिस जो एक्स की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी यानी जो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर जो भी देंगे वो क्या होगा आउटपुट पर शो हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव दे दिया तो क्या होगा आउटपुट के टाइम पर जो एक्स की वैल्यू है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव शो हो जाएगा फिर हमने क्या किया एक टैंप ना टैंप नाम को जो वेरिएबल लिया था टेम्परेरी जो वेरिएबल हमने लिया था उसका उसके अंदर हमने एक्स की वैल्यू को इनिशलाइज कर दिया यानी जो एक्स की वैल्यू थी हमने किस में कर दिया टैंप के अंदर ताकि हम उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर पाएँ फ्रेंड जैसे आप यहाँ पर फिर देख सकते हो हमने डू वाइल लूप का यूज़ किया है इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमने डू वाइल का यूज़ किया है वैसे हम चाहते तो सिर्फ वाइल का भी यूज़ कर सकते थे और फोर का भी यूज़ कर सकते थे लेकिन हमने इस प्रोग्राम को क्या है डू वाइल से हेल्प से करने की कोशिश की है ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड जैसे आप देख सकते हो हमारा मेन फार्मूला ये है ठीक है इसी इसी फार्मूला की हेल्प से इसी लॉजिक की हेल्प से हम क्या करेंगे रिवर्स नंबर को फाइंड आउट करेंगे और पैलिंड्रोल नंबर को भी फाइंड आउट करेंगे ठीक है फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर नाम का वेरिएबल लिख दिया और टैम्प टैम्प के अंदर जो वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव ये हमारी वैल्यू असाइन है टैम्प के अंदर जब हम टैम्प को पहली बार क्या करेंगे टेन से डिवाइड करेंगे तो उसका जो मॉडुलस आएगा कितना आएगा फ्रेंड्स जब हम वन टू थ्री फोर फाइव को जब भी हम टेन से मॉडुलस निकालेंगे डिवाइड करके जो मॉडुलस रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा फाइव आएगा यानी कि जो अभी 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 रिमाइंडर आप देख सकते हो कितना है जीरो है यहाँ पे हमने जीरो असाइन कर रखा है जब भी वन टू थ्री फोर फाइव जो वैल्यू हमने दी है टेम्परे टेम्परेबल को जब भी हम उसका टेन से डिवाइड करके जो मॉडुलस निकलेगा रिमाइंडर जो आएगा वो कितना जाए हो जाएगा फाइव यानी कि रिमाइंडर के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो गई फाइव यानी पहला राउंड जब चलेगा तो उसके अंदर जो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइव ठीक है फ्रेंड्स फिर उसके बाद आते हैं हम दूसरे लाइन पे दूसरे लाइन पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टाइम वेरिएबल लिया और टाइम डिवाइड बाई टेन कर दिया जब भी जो टाइम की वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव टाइम की वैल्यू इतनी है फ्रेंड ठीक है जब हम उसको टेन से डिवाइड करेंगे ऊपर तो हमने क्या निकाला था मॉडुलस निकाला था तो इससे हमारा रिमाइंडर निकल के आ गया फाइव जब हम टेन को टेम्परेरी वैल्यू को टेन से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव की वैल्यू कितनी आएगी वन टू थ्री फोर यानी कि जो अब टैंप की वैल्यू कितनी हो गई पहले थी वन टू थ्री फोर फाइव थी अब कितनी हो गई वन टू थ्री फोर यानी जब पहले राउंड में हमने डिवाइड किया तो इसकी टैंप की वैल्यू कितनी हो गई इतनी ठीक है फ्रेंड्स फिर उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन में आप जैसे देखते हो रिवर्स नंबर इजक्ल टू हमने लिखा है रिवर्स नंबर इन में टेन प्लस में रिमाइंडर हमें क्या रिवर्स नंबर प्रिंट करवाना है तो हमने क्या कर दिया हमारा मेन लाइन ये है ठीक है फ्रेंड्स यानी क्योंकि हमें रिवर्स में प्रिंट करवाना है रिवर्स लाना है वैल्यू को तो रिवर्स नंबर को हमने ऊपर इनिशलाइज किया हुआ है कितना इनिशलाइज किया है जीरो यानी रिवर्स नंबर कितना भी जीरो जब इसके अंदर हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा लेकिन प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे रिमाइंडर रिमाइंडर को जो रिमाइंडर आया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर जो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई है फाइव तो इसमें क्या इस, इस जीरो के साथ
अगर हमारा कंडीशन यहाँ पे गलत है तो एक ही बार प्रिंट करके ये छोड़ देगा ठीक है फ्रेंड्स अब हम जैसे देखते हैं जैसे हम कंडीशन हमने लगाया है टैम्प ग्रेटर देन जीरो यानी जो हमारी जो टैम्प की वैल्यू है जीरो से बड़ी होनी चाहिए जैसे आप टैम्प की वैल्यू हमने कितनी ली थी वन टू थ्री फोर फाइव जब वन टू थ्री फोर फाइव लिया था सिंपल सी बात है वो जीरो से बड़ी होगी तो हमारी कंडीशन क्या है ट्रू है जो हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप फिर से चलेगा फिर से जब हमारा लूप चलेगा तो क्या होगा टैम्प को फिर से टेन से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा फोर आएगा क्योंकि अब टैम्प की वैल्यू कितनी हो चुकी है वन टू थ्री फोर अब ये अब इसकी वैल्यू होगी वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर को जब हम टेन से मॉडुलस निकालेंगे रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा फोर आएगा अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो गई फोर हो चुकी है ठीक है फ्रेंड्स जब फिर उसके बाद क्या होगा सेकेंड राउंड में टैम्प को फिर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे टैम्प की वैल्यू कितनी है वन टू थ्री फोर जब उसको डिवाइड करेंगे टेन से तो कितना हो जाएगा वन टू थ्री हो जाएगा यानी अब टैम्प की वैल्यू कितनी होगी वन टू थ्री अब इसके बाद हम सेकेंड थर्ड लाइन में आएंगे देखेंगे अब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी वैल्यू हमने निकाली जो पहली बार तो कितना आया था रिमाइंडर हमारा कितना रिवर्स नंबर कितना आया था फाइव यानी कि अब ये फाइव है अब फाइव को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फिफ्टी हो जाएगा फ्रेंड्स फिर उसके अंदर रिमाइंडर हम ऐड करेंगे रिमाइंडर अपना कितना है फोर है जब हम उसके अंदर फिफ्टी में फोर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फिफ्टी फोर हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स ऐसे ही फिर से इसमें ऐसे ही करते करते क्या होगा हमारा रिमाइंडर जो लास्ट में कितना हो जाएगा एक आ जाएगा यानी कि पहले फाइव आया फिर फोर आया फिर थ्री आया फिर टू आया फिर वन तक पहुँच जाएगा यानी कि जो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा पूरा जब तक रिमाइंडर क्या हो पूरा ख़त्म ना हो जाए तब तक ये लूप चलेगा ठीक है फ्रेंड्स लूप हमारा लास्ट तक चला इसका फिर टैम्प वेरिएबल में भी जब तक जीरो ना हो जाए तब तक ये इसने डिवाइड किया जैसे जीरो हुआ उसके बाद डिवाइड करना रोक दिया फ्रेंड जैसे कि आपने देखा पहले पाँच आया फिर उसको हमने टेन से मल्टीप्लाई किया फिर उसके अंदर जो रिमाइंडर आया था उसको ऐड किया तो फिफ्टी फोर आया फिर ऐसे ही करके हमने फिर इसको ऐड जो रिमाइंडर आया फिर उसको टेन से मल्टीप्लाई करके फिर जो ऐड किया तो फिर फाइव फोर थ्री आया फिर फिर ऐसे लूप चला फाइव फोर थ्री टू आया फिर आया फाइव फोर थ्री टू वन आया ठीक है फ्रेंड्स ऐसे करते 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 हमारा जो यहाँ पे रिवर्स आप देख सकते हो ये आ गया ठीक है ये एग्जाम्पल में मैंने कमेंट देखे लिख दिया है वैसे ये इस प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें हमने कमेंट में लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड्स यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो वैल्यू कितनी थी वन टू थ्री फोर फाइव और हमारी वैल्यू एंड में कितना आ जाएगा फाइव फोर थ्री टू वन यानी ऐसे क्या होगा हमारी वैल्यू क्या होगी रिवर्स हो जाएगी ठीक है फ्रेंड्स अब जैसे कि जो वैल्यू हमने अब हम चेक करेंगे कि हमारा वैल्यू क्या है रिवर्स हुआ कि नहीं रिवर्स के लिए हमने क्या किया प्रिंट एम फंक्शन का यूज़ किया प्रिंट एम फंक्शन में हमने यहाँ कर लिया है रिवर्स नंबर इस रिवर्स यहाँ पर फिर हमने क्या किया रिवर्स नंबर को प्रिंट करा के देखा है ठीक है फ्रेंड्स रिवर्स नंबर कितने किस टाइप का था इंटीजर टाइप का तो इसलिए हमने अपने क्या कर दिया परसेंटेज डी यूज का फॉर्मेट यूज़ कर लिया ताकि हमारा रिवर्स नंबर प्रिंट होकर यहाँ पे आ जाए ठीक है फ्रेंड्स और ये तो हमारा अगर रिवर्स नंबर निकल जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हो हमें पैलिन ड्रोम भी निकालना है इसी फॉर्मूले की हेल्प से यानी जिस फॉर्मूले से हम रिवर्स नंबर निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूले से सेम डिटो हम क्या कर सकते हैं पैलिन ड्रोम निकाल सकते हैं पैलिन ड्रोम का मतलब क्या होता है फ्रेंड जैसे कि जो लेफ्ट से काउंट करे चाहे राइट से काउंट करे किसी भी साइड से काउंट करने पे जो वैल्यू अगर सेम होती है तो उसे क्या कहते हैं पैलिंड्रोम कहते हैं जैसे कि वो यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिख रखा है पैलिंड्रोम का नंबर आप जैसे यहाँ देख सकते हो वन टू टू वन यानी कि आप इसको इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो गिनती क्या होगी काउंट सेम ही होगी वन टू टू वन और वो इधर से भी गिनेंगे तो वन टू टू वन इसे क्या कहते हैं पैलिंड्रोम का नंबर कहते हैं तो इसको हमने क्या कहता है ये तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा पैलिंड्रोम नंबर तो हमने इसके लिए कंडीशन लगा दी है ताकि हमारा एक ही फॉर्मूले से दोनों काम हो जाए जो हमारी एक्स की वैल्यू है जो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है आप देख सकते हो पर वन टू थ्री फोर फाइव और यहाँ पर रिवर्स नंबर रिवर्स नंबर यानी अगर एक्स की वैल्यू रिवर्स नंबर के इक्वल हुआ तो वो क्या हो जाएगा अपना पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा क्या प्रिंट हो जाना चाहिए कि ये एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है पैलिंड्रोम है अगर वो एक्स इजक्ल टू रिवर्स नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा वो नॉट पैलिंड्रोम हो जाएगा वो पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा ठीक है फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो ओरिजिनल मार्क्स तो कितना वन टू थ्री फोर फाइव है तो इसका रिवर्स नंबर फाइव फोर थ्री टू वन आना चाहिए अब जैसे जानते हो एक्स की वैल्यू कितनी वन टू थ्री फोर फाइव है और रिवर्स कितना है फाइव फोर थ्री टू वन आया तो यानी कि रिवर्स ये इक्वल नहीं होगा तो ये पैलिंग ड्रोम नहीं होना चाहिए चलो इसे कंपाइल करके चेक करते हैं ठीक है फ्रेंड्स आप जैसे देख सकते हो कंपालीसन सक्सेसफुल हो चुका है
और जो रिवर्स नंबर क्या है सेम है यानी रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम है जब दोनों नंबर सेम है सेम है तो क्या हो गया ये पैलिन हो गया अब ये वैल्यू कितनी हो चुकी है पैलिन हो चुका है ठीक है फ्रेंड्स 